നമ്മുടെ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വർക്ക് എനർജി തീയറത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയുടെ ഡെറിവേഷൻ സ്പ്രിങ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻസ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോവാ അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാർ ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഓൺ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി കാർ അപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആദ്യം നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് വർക്ക് എനർജി തിയറം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഓൾ ഫോഴ്സസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ബോഡി ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വർക്ക് എനർജി തിയറം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു W is equal to delta K. അല്ലേ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ കെ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് അല്ലേ അതായത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മുടെ എം മാസ് ഉള്ള ബോഡി യു വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എഫ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എം മാസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാറും അല്ലേ ഇപ്പം വി ആയി മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ ആണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് കൈനറ്റിക് എനർജി സോറി കൈനറ്റിക് എനർജി ഫൈനൽ മൈനസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇനീഷ്യൽ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് എ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി കാർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആലോചിച്ച എ കാർ ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഓൺ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൈനറ്റിക് എനർജി കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ മക്കളെ ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ കെ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല എങ്കിൽ സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല എങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല സോ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് ടെൻ ഗ്രാം ആൻഡ് വെലോസിറ്റി എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് പാസ് ത്രൂ എ മഡ് വോൾ ഓഫ് തിക്നെസ് വൺ മീറ്റർ ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി റെഡ്യൂസസ് ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈൻ ദ ആവറേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദി മഡ് വോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മഡ് വോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ഒരു മഡ് വോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മഡ് വോളിലേക്ക് വെടി വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ വെടി വെക്കുകയാണ് എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് ടെൻ ഗ്രാം 10 ഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് വെടി വെക്കുകയാണ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നമ്മളൊരു ബുള്ളറ്റിനെ വിടുകയാണ് എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബുള്ളറ്റ് ഈ മഡ് വോളിലെ കൂടി പോയി പുറത്തെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് മഡ് വോളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് അപ്പൊ മഡ് വോളിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ആണ് തിക്നെസ് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദി മഡ് വാൾ ആണ്
v square minus u square. Half m into v square minus u square. That is minus f into s no varnalatirana displacement 1 meter into half into mass of the bullet in the world, 10 gram ale, 10 gram ale, gram in a kilogram ale kaka and vendi divided by 1000 jayga into v square minus u square v a 3 and another final velocity in the world, no run sorry, 10 run ale that is 10 square minus initial velocity 80, 80 square up in the way minus f into 1 equal to half into. 10 by item into 10 square is 100 minus 80 square 6400 6400 that is half into 1 by 100 into minus 6300 then we will get minus f into 1 f of 1 f into 1 into half into minus minus half into 6300 into minus f into 1. When they are minus or minus and cancel I 63 number and zero vertical and even number and zero vertical already 63. Now we have three answer it f and the minus of 63 63 by 2 number get 31 point 31.5 Newton आणा नमक कैंसर इटा फोर्स F is equal to 31.5 Newton आणा नमक कैंसर इटा clear नमले इंदर मकले सी इट्स सिंपल क्वेश्चन आणा ले a bullet of mass 10 gram and velocity 80 meter per second pass through mud wall and velocity reduces to 10 meter per second नाना क्वेश्चन फिर नेट फोर्स जोर चु because the resistive force applied by the wall is the question, right? Then we have minus F into S. Because work done W is equal to change in kinetic energy. Work done W is minus F into S. Work done in the equation. That is, F is a symbol. Displacement is half M into V square minus U square. Just to substitute. We have to get the answer to this. We have to get the resistive force applied by the mud wall. Bullet in a displacement in the opposite direction. Lana. So, we have important item in the itirikana, negative sign. Itirikana. Clear? 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 Work done W नो वारी नहीं दाना change in kinetic energy delta के आना ले work done W नो वारी नहीं दाना F dot S आना kinetic energy change in kinetic energy नो वारी नहीं दाना half half m v square minus half m v square minus half m u square आना नमला half m हम पोर्टो डर तो ओके इवन तो ओके constant speed नो वारी नहीं दाना गोंडा ये v square minus u square लेन दिला change इल्ला ले speed ले change इल्ला so Work done W नो वारी ने इंदाई zero आई. Work done W नो वारी ने तो F into S आना. So work done W नो वारी ने तो zero आई. मैंने इनका किंगे ने ऐड कोड का. अलग ही नम्र केंद्रीय explanation आई तो ऐड कोड का. Okay clear आने लो. अब हम अपने work energy theory तो लेनो. इंगे ने तो questions आने maximum. निगल ने तो tough आगे तो चोई का बैंडे पटलो. Okay इनी इधर लेनो. इधर एक benchmark आना. इधर लेने थारो State and explain the work done in the following situation. A person carrying a heavy load walks on the walks on a level road. निगला आलोच चोई के इप्पम इस्सा आने के लिए इंदु चेंज ना रहे हो. Railway station ले पोटर ना कोण्टे वेल्ले बार रखे डे पिच वादे तो नम्बर इंदु बारे में पैसा जोड़ दिक्कम इस्सा बारे में आदर निगल work कर दम चेंज इधर टिल्ला लो ना. कारण इंदु आना नमक पैसा उड़ कांडे दिक्क्या अल्ल अब ये person carrying a heavy load walks on the level road निगल आलो चुके क्या अब रेंडिंग के लिए work चाहिए तो चिंडा हुआ निगल आलो चुके इप्पर इप्पर दरे person आने में जा रही क्या इन्दर रेंडा आने में चाहिए ना तो heavy load ताले के लिए बच्चिता इन्दर चाहिए तो level road ले कुड़ी पोई अदा इधर force कोड किन्दर देंगोटा आने वाले force कोड किन्दर तो मुगले लोट आना पक्ष displacement देंगोटा इंगोटा force मुगले लोटा displacement इंगोटा अदा इधर force ने displacement ने ने ऐडे ही नहीं ला angle अत्रे आना work W is equal to f into s cos 90 f into s 
നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് കോസ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് കോസ് നയൻറ്റി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വർക്ക് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സീറോ വർക്ക് ഇനി എ മാൻ സ്പെൻഡിങ് ഹിസ് എനർജി ബൈ പുഷിങ് എ കോൺക്രീറ്റ് വോൾ കോൺക്രീറ്റ് വോൾ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണോ വേണ്ട കാരണം എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് വോൾ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്താൽ വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല വർക്ക് ഡൺ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ അല്ലേ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ സീറോ വർക്ക് സീറോ വർക്ക് A constant force of 200 Newton displaces a body through a 5 meter in a direction of the force. Find the work done by the body. So, what is the B question? We have to say work done W equal to F into S cos theta. F into S cos theta. So, a constant force of 200 Newton. We have to say this body is 200 Newton force. 200 Newton force. What is the force? displaces a body through 5 meter in the same direction e direction ne thanne 5 meter ende body displaces aayi find the work done adayathu force and displacement um ore direction la ayidukonde nammalku endu sambhavikkam force inde yum displacement inde yum edeyilulla angle nu parayunnathu zero aanu alle zero aanu that is 200 into 5 namukku endu varum zero zero 5 2 um 10 ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആണ് സോറി എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് കോസ് തീറ്റ ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് വെദർ ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ആർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓർ സീറോ പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ആണോ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ആണോ സീറോ വർക്ക് ഡൺ ആണോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ബോള് ബോർഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കാം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മക്കളെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എഫ് എഫ് എടുക്കാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതായത് മോഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് സോ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് കോസ് വൺ ഇ ടി അല്ലെ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് കോസ് വൺ ഇ ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സെൻട്രിപ്പിത്തൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി മൂവിങ് ഇൻ എ സർക്കുലാർ പാത്ത് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കൂടി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കൂടി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതിന് ഈ പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ടാവും വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവും ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവും എല്ലാ പോയിന്റിലും വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് വെലോസിറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും വെലോസിറ്റിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും വെലോസിറ്റിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇനി സെൻട്രപ്പറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സെൻട്രപ്പറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി മൂവിങ് ഇൻ എ സർക്കുലാർ പാത്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ സെൻട്രപ്പറ്റൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് നമുക്കറിയാം സെൻട്രപ്പറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ദി സെന്റർ ആണ് അല്ലെ ടുവേർഡ്സ് ദി സെന്റർ എഫ് സി ആണ് നമ്മുടെ സെൻട്രപ്പറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പോ എഫ് സിയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എഫ് സി ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആണ് സോ ഫോഴ്സിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ
cos zero. So work done no varinda itre ana work done by the gravitational force on a freely falling body no varinda positive work karna positive work karna. Okay. Okay. Yuda namma kerida first case sila negative work. Kale first case sila negative work. Kale second case sila zero work. Okay. Next. A work done by a person carrying load on his head and walks along the horizontal level road. We have already said that in the work is zero work. Right? Zero work. Zero work. Okay. In. Power is the rate at which work is done. Express the power in terms of force and velocity. Question A. What is it? Power P in the Varnal and Dan Wakle work by time. Ale. Work by time. Work in the Varnal and Dana force into displacement by time. Force into displacement by time. Displacement by time are a force into V. Upper power P in the Varinara and F into V. Important and a Alavika. An elevator carrying maximum load of Ayrathi and Nur kilogram. For elevator in the elevator length in the Ayrathi and Nur kilogram in the either Tharo to la force, either canna, Tharo to la force nor in the other canna clay, Namakaria, gravitational force mg in the Pinyarakiana, Pinyara and other gravitational force in the Gravitational force. An elevator carrying a maximum load of 1.800 kg is moving up with a constant speed of 2 meter per second inverse. The frictional force opposing the motion is 4 iron newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator. Tharo tar in the frictional force in the tharo tar frictional force in the other either elevator in the mughal in the force in the varin the arakana frictional force in the gravitational force in the mg plus number the frictional force f of nay the good cup that is m into g number m into g in the varin the other weight channel a weight that is irithi and nura kilogram plus friction Mass tot in the other one of them, mass nine on the other one of the maximum load of friction. I read the end of the other one. So, now we can do number of mass or the I read the end of 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 the end Frictional force नो वारी नेत्री आना frictional force नो वारी नेत्री नमक दाने टेंडर नालायरम न्यूटन अलेक frictional force नो वारी नेत्री नालायरम न्यूटन आना that is नालायरम so total force नो वारी नेत्री टी पादिनेट्टा पूज्यम ओरे पूज्यम plus नालायरम so नमक इंदु गिट्टम इरेवत्रंडायरम गिट्टम अलेक two two zero zero न्यूटन अलेक force f नो वारी नेत्री 2200 Newton. Power P that is force into velocity. That is force into velocity. F into V. Force 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 into velocity in the world, 2 and the so power equal to 4 4 0 0 power p is equal to 4 4 0 0 4 4 0 0 kilo 4 4 0 0 what 4 4 0 0 Volt is equal to kilo volt. This is power P is equal to 44 kilo volt. Power P is equal to 44 kilo volt. This is equal to 44 kilo volt. This is equal to 44 kilo volt. Express your above answer in case of horse power. Then we will have to answer the answer in kilo volt. We will have to answer the answer in kilo volt. What is it? 44 kilowatt into 1.34 चेदाल मरी, ओके? 44 kilowatt into 1.34 चेदाल मरी, ओके?
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വർക്ക് എനർജി പവർ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസും പിന്നെ ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഫുൾ മാർക്ക് എന്റെ മക്കൾ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ സ്കോർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ